வாழ்க வளமுடன் செலிபசி சொந்தங்களுக்கு பிரம்மச்சரிய சொந்தங்களுக்கு தமிழ் பேசும் நல்லுள்ளங்களுக்கு பணிவான வணக்கம்ங்க இன்றைக்கி வந்து பல சகோதரர்கள் வெற்றிகரமாக கடந்து வந்துட்டு இருக்கீங்க அப்புறமேல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறையா மெயில்ஸு கமெண்ட்ஸு அனைவருக்கும் ரொம்ப நன்றி ஆக்சுவலாக வந்து பயிற்சியிலையும் பல சகோதரர்கள் இணைஞ்சிட்டு இருக்கீங்க அனைத்து சகோதரர்களும் எந்த சந்தேகம் என்றாலும் சிறிதும் தயங்காமல் செலிபசி இன்னட் ஜிமெயில் டாட் காமுக்கு மெயில் போட்டு விட்டுருங்க பயிற்சிக்கான கேள்வி பதில்கள் இமெயிலிலேயே தொடர்பு கொள்ளுமாறு பணிவோடு கேட்டுக்கிறேங்க அப்புறமேல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி ஒரு முக்கியமான நாளாக போச்சுங்க இன்றைக்கி கொங்கண சித்தரின் குகைக்கு போயிட்டு வந்தேன் இன்றைக்கி காலையில் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அப்புறம் ஒரு முக்கியமான நபர் ஒருத்தர் செந்தமிழன் அப்படிங்கிற சகோதரர் வந்திருந்தார் காங்கையும் பக்கத்தில் போய் அவரையும் பார்த்து அவர்களையும் அளவுலாவிட்டு வந்தாச்சு ரொம்ப நல்லா இருந்ததுங்க இன்றைய தினம் வந்து கொங்கண சித்தரை போய் அவருடைய குகைக்கு சென்றுட்டு வந்ததுனால கொங்கணரின் இரண்டு பாடலை எடுத்து பாடிட்டு கேள்வி பதிலுக்குள்ளே போயிடலாம் வாழ்க வளமுடன் ஊத்தை சடலமென்று என்னாதே இதை ஒப்பிட்ட பாண்டம் என்று என்னாதே பார்த்த பேருக்கே ஊத்தை இல்லை இதை பார்த்து கொள் உன்ற உடலுக்குள்ளே வாழ்க வளமுடன் எவ்வளோ அருமையாக எளிமையாக எழுதியிருக்கார் பாருங்கள் நம்ம சடலத்தை வந்து ஊத்தை சடலம் என்று என்னாதே எதை உப்பிட்ட பாண்டம் என்று என்னாதே பலரும் சொல்லுவாங்க ஊத்தை சடலமடி உப்பிட்ட பாண்டமடி அப்படின்லாம் பாட்டு பாடுவாங்க அந்த காலத்தில் அதை தான் வந்து புறக்கணித்து ஊத்தை சடலம்னு நினைக்காதேப்பா உப்பிட்ட பாண்டம் நல்லா தீனிதன்னு பெருத்த உப்பிட்ட பாண்டம்னு நினைக்காத பார்த்த பேருக்கே அதாவது நமக்குள் நம்முடைய உயிராற்றல் நம்முடைய சக்தியை நமக்கு நம்ம பார்த்த பேருக்கு ஊத்தை இல்லை பார்த்துக்கொள் உன்றன் உடலுக்குள்ளே அப்படின்னு சொல்கிறாருங்க எவ்வளவு அருமையான விளக்கம் பாருங்க உன்னையே நீ அறிவாய் அப்படின்னு சாக்ரட்டி சொன்னார் அப்படின்ட்டு உலகம் பூரா சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஆனால் நம்முடைய கொங்கனர் பாருங்க அழகாக சொல்கிறாரு பார்த்த பேருக்கு உடல் வந்து கேவலம் சீப்புன்னு நினைக்கிறோம் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி கிடையாது தன்னை தான் உணர்ந்து தன்னை நோக்கிய யோகிகளுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உடல் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஊத்தையாக போகிறது அதாவது ஊத்தைனா என்ன சீப்பாக நினைக்கிறது இல்லை அதே மாதிரி நல்ல உடலுக்குள்ளே பார்த்துக்கொள் உந்தன் உடலுக்குள்ளே அப்படிங்கிறாரு நம்ம உடலுக்குள்ளே என்ன இருக்குதுங்க நம்முடைய உயிராற்றலின் எண்டு ரிசல்ட்டாக வர்ற உயிராற்றலை பற்றி தான் அவர் சொல்லிட்டு இருக்காரு அடுத்த பாடலும் பார்த்துடலாங்க உச்சிக்கு நேராக உன் நாவுக்கு மேல் நிதம் வைத்த விளக்கு எரியுதடி அச்சுள்ள விளக்கு வாழையடி அவ யாமல் எரியுது வாழை பெண்ணே ஆக்சுவலாக கொஞ்சம் கொங்கணர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாழை பெண்ணே வாழை பெண்ணேன்னு சொல்லிட்டு வருவாருங்க அப்புறம் வந்து அவர் வந்து வாசி அப்படின்ட்டு விந்துச்சையின் பயிற்சி குறித்து சொல்லுவார் இதை நான் ஒரு சின்ன குறிப்பாக சொல்லிக்கிறேன் இப்போ அவர் சொன்னதை பார்த்துடலாம் உச்சிக்கு நேராய் உண்ணாவுக்கு மேலாய் நாக்கினை மடித்து மேலெண்ணத்தில் மடித்து வைக்கும் போது அதுக்கு மேலே உச்சிக்கு வந்து உச்சிக்கு நேராக உண்ணாவுக்கு மேலாய் வைத்த விளக்கும் எரியுதடி ஆக்சுவலாக விந்து ஜெயம் பயிற்சியின் மூலமாக நம்முடைய உயிராற்றலை நம்ம அபரிமிதமாக மேல் மேல் எடுத்து வைக்கிறோம் இல்லைங்களா அதைத்தான் அவர் சொல்கிறாரு உச்சிக்கு மேலாய் உண்ணாவுக்கு மேலாய் வைத்த விளக்கும் எரியுதடி அச்சுள்ள விளக்கு வாழையடி அவி யாமல் எரியுது வாழை பெண்ணே அழியாமல் எப்போதும் எரிந்து கொண்டே இருக்கும் விளக்கு அது அப்படின்ட்டு சொல்கிறாருங்க வாழ்க வளமுடன் சகோதரர்களே இன்றைய தினம் மிகச்சிறப்பாக வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்முடைய கொங்கண சித்தர் பாடல் பார்த்து முடிச்சிட்டோம் நாளைய தினம் திரும்பவும் திருமந்திரத்துக்கு போயிடலாங்க சரி கேள்வி பதில் என்னென்னு பார்த்துடலாம் வாழ்க வளமுடன் இமெயிலில் வந்து கேள்வி பதில் பார்க்கலாமுங்க நம்ம சகோதரர் அனுப்பியிருக்காரு அண்ணா வணக்கம் பெயர் குறிப்பிட வேண்டும்னு சொல்லியிருக்காரு சகோதரர் பெயர் வந்து மனோகரன் மனோகர் ராஜ் அப்படின்னு போட்டிருக்கிறாரு பெயர் குறிப்பிட சொல்லியிருக்காரு அண்ணா நான் முதலில் உங்களுக்கு நன்றி குறித்து கொள்கிறேன் அண்ணா நான் சிங்கப்பூரில் வேலை செய்கிறேன் கோவிட் நைன்டீன் காரணமாக நான் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட ஒரு ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டலில் தங்கியுள்ளேன் நான் உங்கள் வீடியோ பார்த்து செலிபஸி ஸ்டார்ட் செய்து பதினெட்டு நாட்கள் ஆகின்றன பதினெட்டு நாட்கள் நான் ஃபாலோ பண்ணுவதற்கு உங்கள் வீடியோ மட்டுமே காரணம் எனக்கு காம எண்ணங்கள் தோன்றும் போதெல்லாம் நான் உடற்பயிற்சி செய்தும் உங்கள் வீடியோ பார்த்தும் என் காம எண்ணங்களிலிருந்து வீண் மீண்டு மீண்டு எழுகிறேன் இப்போது நான் நல்ல எனர்ஜியாக இருக்கிறேன் எனக்கே இப்போது நல்ல நம்பிக்கை வந்துவிட்டது தனிமையிலும் கூட காம எண்ணத்தை கட்டுப்படுத்த முடிகிறது மிக்க நன்றி என்ன வாழ்க வளமுடன் சகோதரனே ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பல சகோதரர்கள் வந்து இப்போ வந்து உயிராற்றலை காப்பாற்றிட்டு வர்றதுக்கு நானும் ஒரு கருவியாக இருக்கிறேன் அப்படிங்கிறது எல்லாம் வல்ல இறைவன் வந்து எனக்கு கொடுத்த ஒரு பாக்கியமாக நினச்சிக்கிறேனுங்க ரொம்ப நன்றி சகோதரரே வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் அடுத்த சகோதரர் எழுதியிருக்கிறாரு சகோதரர் வணக்கம் பெயர் குறிப்பிட வேண்டாம் அப்படின்ட்டுருக்காரு வாழ்க வளமுடன்
எனக்கு வயது பதினெட்டு நான் பதினாறு வயது முதல் விந்து சக்தியை வீணாக்கி வருகிறேன் எனக்கு முதல் முறை விந்து சக்தியை வீணாக்கும் வரை சுய இன்பம் பற்றி தெரியாது முதல் முறை வீணாக்கிய போதே தவறு என்று தோன்றியது ஏனென்றால் ஆன்மீக நாட்டம் உடையவனாக இருந்திருக்கிறேன் நிறைய ஆன்மீக கதைகள் படிப்பேன் ஆனால் அந்த சிறு இன்பத்திற்கு அடிமையாகி அடுத்த நான்கு நாட்கள் கழித்து மீண்டும் வீணாக்கினேன் பல முறை பத்து நாட்களுக்கு மேல் காப்பாற்றி பின் தோற்றுவிட்டேன் பின் திரும்ப திரும்ப செய்ய ஆரம்பித்தேன் என் பதினேழு வயதில் இருபத்தைந்து நாட்கள் காப்பாற்றினேன் இரவில் தூக்கத்தில் விந்து சக்தி வெளியேறியதால் நான் மீண்டும் அந்த தீய பழக்கத்திற்கு அடிமையானேன் இதில் வெளிவருவது எப்படி என்று யூடியூப்பில் தேடினேன் பின் பின்பற்றினேன் பலன் அளிக்கவில்லை என் தேடுதல் தொடர்ந்தது உங்களின் முதன் முதலில் பதிவிட்ட வீடியோ பார்த்தேன் அதில் நீங்கள் சொன்ன பூந்தோட்டம் கதை கடைசியில் கிடைத்த தேனை வாய்க்காலில் ஊற்றினான் நீங்கள் சொன்ன கதை எனக்கு புரிந்தது பின் விந்து சக்தி இருபது நாட்கள் காப்பாற்றினேன் மீண்டும் காப்பாற்றி தேர்வுக்கு மீண்டும் தோற்றேன் இரண்டு நாட்களில் மீண்டும் தொடங்கினேன் என் பன்னெண்டாம் வகுப்பு தேர்வு முடியும் வரை காப்பாற்ற வேண்டும் என்று நினைத்தேன் இருபது நாட்கள் காப்பாற்றி தேர்வுக்கு முந்தைய நாள் வீணாக்கிவிட்டேன் தொடர்ந்து அதை செய்தேன் அதனால் உடல் நலம் குன்றி தேர்வு சரியாக எழுத முடியாமல் போனது நன்றாக எழுதிய எழுதியதாக நினைத்த பாடத்திலும் தேர்வு முடிவில் ப மதிப்பெண் குறைந்திருந்தது நான் நினைத்த பாடப்பிரிவை கல்லூரியில் தேர்வு செய்ய முடியாமல் செய்துவிட்டது நானும் தேர்வு முடித்த பின்பு உங்கள் வீடியோவை பார்த்து ஆறு முறைக்கு மேல் இருபது நாட்கள் இருபத்தைந்து நாட்களை கடந்து பின் வீணாக்கிவிட்டேன் உங்கள் முதல் நாற்பத்தி எட்டு நாள் சேலஞ்சை பார்த்து அதில் வெற்றி பெற்றுத்தான் உங்களிடம் பேச வேண்டும் என நினைத்தேன் தோல்வியே மிஞ்சியது பதினெட்டு வயது தொடங்கிவிட்டது இருந்து இரண்டு முறை இருபத்தஞ்சு நாட்கள் காப்பாற்றி தோற்றுவிட்டேன் நான் இதுவரை ஆபாச படம் பார்த்தது இல்லை சினிமா படங்களே என் தோல்விக்கு காரணம் ஆனால் நான்கு நாட்கள் முன்பு ஆபாச படம் பார்த்தேன் அதன் பின்னர் நீங்கள் சொன்னது நினைவுக்கு வந்தது என்னை நினைத்து நானே வெட்கப்பட்டேன் மீண்டும் செலிபஸியில் வெற்றி பெற்றே ஆக வேண்டும் என்று தொடங்கி தொடங்கியுள்ளேன் விந்து சக்தியை வீணாக்குவதற்கு செல்போன் டிவியே காரணம் என நினைத்தேன் அதற்கு மேலான காரணம் நம் மனம்தான் என புரிந்து கொண்டேன் வெற்றி பெறுவேன் பத்தொன்பது வயது வரை விந்து சக்தியை காப்பாற்றி உங்கள் காப்பாற்றி உங்கள் மங்குமோட் பயிற்சியில் இணைவேன் உங்கள் வீடியோக்கள் அனைத்தும் பொக்கிஷம் உங்கள் வீடியோக்களினால் நான் பெற்ற நான் தோற்ற அடுத்த நாளே காப்பாற்ற தொடங்கி விடுவேன் ஆனாலும் சில பயன்களை உணர்ந்தேன் உடல் எடை பலம் கூடியது அறிவு திறன் சுறுசுறுப்பு மனத்தெளிவு நேர்மறை எண்ணங்கள் பொறுமை ஆகியவை கூடியது நான் மன உறுதி இல்லாமல் தோற்றதை நினைத்து வருந்தினேன் அழுதேன் இருந்தாலும் உங்கள் வீடியோக்களின் உந்துததால் மீண்டும் பயிற்சியை தொடங்கியுள்ளேன் எனக்கு ஒரு சந்தேகம் பதிலளியுங்கள் காமம் சுய இன்பம் பற்றி தெரியாத பதினைந்து வயதில் ஏனோ தினமும் கனவில் சிறுநீர் கழிப்பது போல் தோன்றும் ஆனால் வெள்ளை நிற திரவம் போல காய்ந்து ஆடையில் ஒட்டி இருக்கும் நான் அதை நினைத்து பல முறை கவலைப்பட்டேன் அது விந்து சக்தியாக இருந்திருக்குமா அதோடு முடித்து கொள்கிறேன் உங்கள் நேரத்தை ஒதுக்கி அனுபவத்தை பார்த்தமைக்கு நன்றி வாழ்க வளமுடன் சகோதரரை வணக்கம் ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பல சகோதரர்கள் இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்களே பதினைந்து வயதில் வந்து டாய்லெட் போகிற மாதிரியே உயிராற்றில் வீணாக்குறாங்க இது எவ்வளோ பெரிய கொடுமை தெரியுங்களா அதாவது நம் உடல் வந்து பன்னெண்டு பதிமூணு வயசுலேருந்து இருபத்தஞ்சி வயசு வரைக்கும் உற்பத்தி செய்கிற உயிராற்றல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு விதங்கள் இருக்குது ஆச்சுங்களா எமர்ஜென்சி பர்பஸ் தான் சின்ன வயசில் வந்து இனப்பெருக்கத்திற்காக உற்பத்தி ஆகிறது ஆச்சுங்களா ஆனால் இருபத்தஞ்சி வயசு வரைக்கும் நம்முடைய உடலுக்கு வளர்ச்சிங்கிறது ஒன்று இருக்குது இருபத்தஞ்சி வயசு வரைக்கும் அதனால தான் அந்த காலத்தில் பன்னெண்டு பதிமூணு வயசுலேயே பிரம்மச்சரிய கல்வி முறைன்னு சொல்லிட்டு அதன் பேசிக்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா விந்து சக்தியை காப்பாற்றுறது தான் அடிப்படை தான் கேட்டு பாருங்க பிரம்மச்சரிய கல்வி முறை என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு குருதேவர்கிட்ட போய் சேருவாங்க அவர் என்ன சொல்லுவார் தெரியுங்களா வீட்டை சுத்தம் பண்ணு மரத்தை வெட்டிட்டு வா தீ காய்ப்போடு தண்ணி காய்ப்போடு இந்த பேசிக்ஸு எல்லாமே பேசிக்ஸு ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா வாழ்க்கையில் என்ன தேவையோ அதை சொல்லி கொடுத்தாங்க அதுக்கப்புறமேல் தான் அதுதான் பேசிக் என்ன தேவையோ அதை சொல்லி கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமேல் தான் கல்வி எழுத்துக்கள் எல்லாமே வந்து அதுக்கப்புறமேல் வித்தைகள் வந்து ஆயுத பயிற்சிகள்லேருந்து எல்லாமே ப பள்ளியில் வந்துடும் அவ்வளோ ஒரு சிறப்பான கல்வி முறையாக இருந்துச்சு அப்போது ஆண்கள் மட்டுமே இருந்தாங்க குருதேவர் குருதேவருமே சன்னியாசி குருக்களுக்கு தான் அதிக ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுப்பாங்க பெற்றவர்கள் அந்த மாதிரி குருக்கிட்ட படிக்கும்போது அங்கே பெண் சிந்தனையே கிடையாது முழுக்க முழுக்க வலிமையான மனிதர்களை உருவாகி வந்தாங்க நல்ல ஒரு யோசிச்சு பாருங்க அந்த காலத்தில் கட்டின கோயில் ஆயிரம் வருஷம் ரெண்டாயிரம் வருஷம் இப்போ நம்ம பாருங்க நம்முடைய ஏர்போர்ட்டை கட்டுறோம் 
ஒரு வருஷத்தில் நாலு தடவை இடிஞ்சு விழுகுது இதுதான் இப்போ நம்முடைய வீக்னஸை காட்டுறக்கு இது ஒரு உதாரணம் பார்த்துலைங்களா எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து இப்போ கட்ட வேண்டிய அந்த ஏர்போர்ட்டை இப்படி இடிஞ்சு விழுகுது அதே நம் மன்னர்கள் கட்டிய ஆயிரம் ஆயிரம் ஆண்டுகளாக இன்னும் ஆயிரம் வருடங்களுக்கு நிலைத்திருக்கும் அளவுக்கு வலிமையோடு உருவாக்கியிருக்காங்க அது காரணம் என்ன நம்முடைய உயிராற்றல் வீணாக்காமல் இருந்தது தானுங்க இப்போ நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் தெரியுது ஆனால் என்னால் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இருபத்தஞ்சு நாளைக்கு மேலே கடந்து வர்றது கஷ்டமாக இருக்குங்கிறீங்க தயவு செஞ்சு மன உறுதியோடு வாங்க சகோதரரை உங்களால் நிச்சயமாக இந்த தடவை வந்து நாற்பத்தெட்டு நாள் கடந்து வர முடியும் மேலும் பத்தொம்பது வயசு இருபது வயசுன்னு லிமிட் வேண்டியதில்லை வாழ்க்கை முறையே உங்களுக்குன்னு ஒரு வாழ்க்கை துணை வந்து உங்களுக்குன்னு திருமணம்னு ஒன்று ஆச்சுன்னா அதுக்கப்புறமேல் குழந்தைக்காக நீங்கள் உயிராற்றல் தாராளமாக செலவு பண்ணுங்கள் அந்த சமயத்தில் கூட லிமிட்டாக பண்ணிங்கன்னா நல்லது அந்த மாதிரி வாழ்க்கை வாழ்ந்தீங்கன்னா நீங்கள் வாழ்கிற வாழ்க்கையிலேயே ஒரு அர்த்தம் இருக்கும் இன்றைக்கு காமராஜரை பற்றி பேசுவாங்க ஏன் அவர் ஒரு நித்திய பிரம்மச்சாரி இன்றைக்கு அப்துல் கலாம் பற்றி பேசுவாங்க ஏன் அவர் ஒரு சூப்பர் பிரம்மச்சாரி ஆனால் குடும்பஸ்தர்களாக வாழ்ந்துட்டு போன எத்தனை பேர் இந்த உலகம் இன்றைக்கி பேசிகிட்டு இருக்கு சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் மகாத்மா காந்தியை பற்றி கூட பேசியிருக்காங்க ஏன்னா அவர் குடும்பத்தில் இருந்தாலுமே இருபத்தஞ்சி வருஷம் முப்பது வருஷம் பிரம்மச்சாரியாக வாழ்ந்தார் ஆச்சுங்களா நம்முடைய உயிராற்றல் அபரிமிதமாக திணிவடையும் போது தான் அபரிமிதமாக நம்ம வீணாக்காமல் காப்பாற்றும் பொழுது தான் நம்ம தனி மனிதன் இல்லை நம்மளை வந்து நிறைய பேர் மதிப்பதற்கும் நாம் ஒரு அனைவரும் மதிக்கப்படும் மனிதனாக இருப்பதற்கும் மிக முக்கியமான காரணம் தயக்கம் சோசியல் அன்சைட்டி பல குழப்பங்கள்லேருந்து வெளியில் வந்துடலாம் ஆச்சுங்களா வாழ்க வளமுடன் அதாவது நம்ம உலகத்திலே நம்பர் ஒன்னாக மாறணும்னு நினைக்க வேண்டியதில்லை நமக்கு இறைவன் கொடுத்த உடலில் நமக்கு இறைவன் கொடுத்த மனதில் நமக்கு நம்ம நம்பர் ஒன்னாக இருக்கலாம் நம்ம நம்மளுடைய எக்ஸ்ட்ரீம் பர்ஃபெக்டில் இருக்கலாம் ஆச்சுங்களா ஆகவே மேலும் பதினஞ்சு வயசு பதினாறு வயசு சகோதரர்கள் இளைஞர்கள்லாம் நம்ம கலாச்சாரத்தை புரிஞ்சுக்கணும் அது வந்து ஜாதி மத பாகுபாடு எதுவுமே பார்க்க வேண்டியது இல்லைங்க சரிங்களா அனைவருக்குமே உயிராற்றல் ஒன்று இருக்குது நம்ம எல்லாம் மனித இனம் முதல்ல முதல்ல நம்ம எல்லாம் மனிதர்கள் ஆச்சுங்களா அந்த மனிதர்கள் அப்படிங்கும் போது அதற்கான சக்தி மேற்கத்திய கலாச்சாரத்தில் ஸ்பாட்டன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க படங்கள் கூட முந்நூறு பருத்தி வீரர்கள் அப்படின்ட்டு பாருங்க அவங்கெல்லாம் சின்ன வயசுல பன்னெண்டு வயசு ஆனால் காட்டுக்குள்ள முடிக்கி விட்டுருவாங்க ஏதாச்சும் ஒரு மிகப்பெரிய மிருகத்தை வேட்டையாடிட்டு வர்ற வரைக்கும் அவன் வர்ற வரைக்கும் விட்டுருவாங்க அவனோட பயிற்சி பூரா போர்க்களமாகவே தான் இருக்கும் அந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு ஆண் பசங்களை அடித்து வளர்த்தணும் பெண் பிள்ளைகளை வந்து போற்றி வளர்த்தணும்னு சொன்னாங்க அப்படின்னா பெண் பிள்ளைகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு சந்ததிகளை உருவாக்குபவர்கள் அவங்கள போற்றி தான் வளர்த்தணும் ஏன்னா வயிற்றுல குழந்தையை தாங்கணும் ஆச்சுங்களா அந்த செக்யூராக இருக்கணும் அவங்க ஆனால் ஆண்கள் அப்படி இல்லை ஒரு குடும்பத்தை பாதுகாக்கணும் அவங்கள எப்படி வளர்த்தணுமோ அப்படி வளர்த்தணும் ஆனால் இந்த காலத்தில் பசங்களே பிள்ளைகளாட்ட வளர்த்துறாங்க அப்புறம் இந்த உண்மையான அடிப்படை விஷயங்களை கூட தெரிஞ்சுக்கிறது கிடையாது இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சகோதரர்கள் ஓரளவு பலரும் தெளிவாகிட்டு வராங்க ஆனால் நம்முடைய சேனல் இன்னும் பலருக்கும் பரவணுங்க அனைத்து இளைஞர்களும் அது குறிப்பாக பதினஞ்சு வயசு பதினஞ்சு வயசுலேருந்து பதிமூணு பதினாலு வயசுலேருந்து இருபது வயசுக்குள்ள இருக்கிற இளைஞர்கள் பலரும் பார்க்கணும் ஆச்சுங்களா நீங்கள் வந்து நம்ம சேனல் பார்க்குறீங்க ஏதாச்சும் ஒரு பெனிஃபிட் நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா என்னோட பணிவான வேண்டுகோள் என்னென்னா இது முடிஞ்ச அளவுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம விஷயம் இந்த இந்த விஷயங்கள் வந்து இது இதன் மூலமாக ஒரு நாலு பேர் காப்பாற்றப்பட்டாங்கன்னு வைங்களேன் அவங்களுடைய பேசிக்ஸை தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னா வாழ்க்கை எவ்வளவோ சிறப்படையும் வாழ்க வளமுடன் சகோதரரை நான் உங்கள் கூட பயணிச்சுட்டே தான் இருக்கேன் தொடர்ந்து மன உறுதியோடு வாங்க நம்ம வாழ்க்கை கொஞ்சம் க நீண்ட காலம் இருக்குது வாழ்க்கையில் ஆகவே தொடர்ந்து பயணிக்கலாம் நிச்சயமாக நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த உலகமே மதித்து போற்றும் ஒரு மிகச்சிறந்த மனிதனாக மாறுவீங்க வாழ்க வளமுடன் சகோதரர் ரொம்ப இயர்லியராக நீங்கள் இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருக்கிறீங்க நீங்கள் ரொம்ப பிளஸ்டு நல்லா வந்து பார்த்தீங்கன்னா கல்ச்சரடு ஃபேமிலி ஃபேமிலியில் தான் நீங்கள் பிறந்து வளர்ந்துருக்கீங்க அப்படிங்கிறது நீங்கள் எழுதுனதுலேருந்தே தெரியுது இதை வந்து நீங்கள் விட்டுறாதீங்க உங்களுடைய சக்தியையும் உங்கள் சந்ததியையும் நீங்கள் அடுத்தடுத்த தலைமுறைக்கு கொண்டு போய் சேர்த்தணும் ஆச்சுங்களா வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ராம்குமார் அப்படிங்கிற சகோதரர் வந்து போட்டிருக்கீங்க ஐயா வணக்கம் நான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பதினெட்டு இருபது நாட்கள் வந்து விந்து சக்தியை காப்பாற்றிட்டு இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்பாக நான் வந்து இந்த பயிற்சிகளில் கலந்து கொண்டேன் அந்த பயிற்சிகளில் கலந்து கொண்டது கா காரணத்தினால வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா மெடிடேஷன் தியானம் எல்லாம் பண்ணி இப்போ ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி டேஸ் நான் கடந்து வந்துட்டு
நீண்ட காலம் இது செஞ்சுட்டு வர வர நிச்சயமாக இந்த சமுதாயத்தில் உங்களுக்குன்னு ஒரு சிறப்பான இடம் அமையும் ரொம்ப சந்தோஷம் நீங்கள் மேல் அனுப்பி அனுபவத்தை சொன்னதுக்கு ரொம்ப நன்றி சகோதரரே அடுத்தது கேள்வி பதில் அடுத்தது சகோதரர் போட்டிருக்கீங்க கியூஎன்டிஏ குருஜி வணக்கம் இந்த செலிபஸி நாற்பத்தி மூன்றாவது நாள் வாழ்க்கை வளமுடன் சகோதரர்களை மெயிலில் வந்து டேஸ் போட வேண்டியதில்லை வீடியோஸ் கீழே போட்டிங்கன்னா ஓகே வாழ்க்கை வளமுடன் அடுத்தது சகோதரர் சொல்லியிருக்கீங்க வாழ்க்கை வளமுடன் ப்ரோ டுடே மறுபடியும் வெட் ட்ரீம்ஸு லஸ்ட்ஃபுல் தாட்ஸ் வந்துருச்சு ப்ரோ நான் பத்து டேஸில் இருக்கேன் இப்போது நோ ஃபேப் செமன் ரிட்டன்ஷன் ஜேர்னியை கண்டினியூ பண்ணட்டுமா இல்லை ஃபஸ்ட்டில் இருந்து கண்டினியூ பண்ணட்டுமான்னு கேட்டிருக்கீங்க வாழ்க வளமுடன் சகோதரர் வெட் ட்ரீம்ஸ் வந்துச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மன உறுதியோடு தொடர்ந்து கண்டினியூ பண்ணுங்கள் குழப்பம் இல்லை வெட் ட்ரீம்ஸில் போகிறது லேக்டோஸ் திரவமாகத்தான் இருக்கும் ஆகவே தொடர்ந்து நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணிட்டு வாங்க வாழ்க வளமுடன் அடுத்து ஹாய் ப்ரோ ஐ எம் டுவெண்ட்டி நைன் இயர்ஸ் ஃபாலோயிங் பிரம்மச்சரியம் அண்ட் சிக்ஸ்டி டூ டேஸ் சிக்ஸ்டி டூ டேஸ் கம்ப்ளீட்டட் ஐ எம் ஃபீலிங் குட் எனர்ஜி இன் பாடி இன் ஃபியூச்சர் ஐ வில் ஃபாலோ டில் மை மேரேஜ் கேன் ஐ ட்ரான்ஸ்ஃபர் மை எனர்ஜி டு மை மதர் இஃப் இட் இஸ் பாசிபிள் கே ஐ கேன் டூ திஸ் அப்படின்னு இருக்கீங்க வாழ்க வளமுடன் சகோதரன் எனர்ஜியை வந்து உங்கள் கிட்ட இருக்கிற எனர்ஜியை மற்றவர்களுக்கு பாசஸ் பண்ண முடியும் ஆச்சுங்களா அது பாசஸ் பண்ணுவதற்கான பயிற்சி முறைகளை வந்து நீங்கள் மங்க் மோடில் வந்து நம்ம அதை ஆட் பண்ணிடுவோம் டு டூ லிஸ்ட்டில் நிறைய சேர்ந்துட்டே வந்துட்டு இருக்குதுங்க கண்டிப்பாக உங்களுடைய எனர்ஜி பாசஸ் பண்ணலாம் அதற்கு நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு எளிமையான வழி நான் இப்போவே சொல்லிடுறேன் ஆச்சுங்களா பயிற்சி முறையை செய்கிறது ஒரு பக்கம் இருக்குது எளிமையான வழி நான் இப்போ சொல்லிடுறேன் அது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்கள் தாய்க்கு தாய்க்கு அம்மாவுக்கு வந்து பாசஸ் பண்ணுறேங்கிறீங்களே எப்போது அவங்கள பார்த்தாலும் அவங்கள கண்களை பார்த்து வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் நீங்கள் மனதார சொல்லுங்கள் ஆச்சுங்களா அம்மா நல்லா இருக்கணும் பாசிட்டிவாக வாழ்க வளமுடன் நீங்கள் சொல்லிட்டு இருக்கிறீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய உயிராற்றல் வந்து எண்ணமாக மாறி அவர்களே அவர்களின் அவர்களை வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு வலிமையை இயல்பாக கொடுக்கும் இதுக்கு ஒரு சின்ன உதாரணம் எப்படி சொல்லலன்னா ரெண்டு பூத்தொட்டியில் செடிகளை வச்சுட்டு ரெண்டு செடிக்கு ஈக்குவலாக தண்ணி ஊற்றுங்க ஆனால் ரெண்டு செடியில் ஒரே ஒரு செடியை மட்டும் வாழ்க வளமுடன் நல்லா வாழ்த்தி பாருங்கள் நீங்கள் வாழ்த்துற செடி நல்ல தளத்தளன்னு வரும் ஆச்சுங்களா இதே மனித உடலுக்கும் பொருந்தும் ஆகவே இது இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வந்து நாங்கள் பல முறை என்னுடைய குருநாதர் சொன்னது மூலமாக நாங்கள் ஃபாலோ பண்ணி அது சக்ஸஸ் ஆகிருக்கு ஆகவே இந்த மெத்தடில் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் மேலும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதற்கான ஒரு சிறப்பு பயிற்சி இருக்குது பாசஸ் பண்ணுவதற்கான பயிற்சி அதை வந்து நான் சொல்லித்தரேன் நோய் நொடி வந்தவர்களுக்கு வந்து அந்த எனர்ஜி வந்து நம்ம கிட்ட இருக்கிற அபரிமிதமான எனர்ஜியை அவங்களுக்கு எப்படி பாசஸ் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு இது பாசஸ் பண்ணுறது மூலமாக ஒரு விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம கிட்ட இருக்கிற எனர்ஜி குறையும் ஆச்சுங்களா நம்ம கிட்ட எனர்ஜி அபரிமிதமாக குறையும் நமக்கு வெடுவெடுப்பாகும் விந்து சக்தி வீணாக்குறது மூலமாக ஆகிற அந்த வீக்னஸ் கிடைக்கும் ஆயிரும் ஆச்சுங்களா இதெல்லாம் வந்து உடனே வந்து தொடங்கக்கூடாது நான் என்ன எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கிறேன்னா ஒரு வருடமாவது கடந்த சகோதரர்கள் உருவாகும் போது அந்த பயிற்சி ஆட் பண்ணலான்ட்டு இருக்கிறேன் இப்போ அவ இப்போ எல்லாருமே நூறு நாள் நூற்றி பத்து நாள் அப்படி தான் வந்துட்டு இருக்கீங்க இப்போதைக்கு விந்து ஜெயம் பயிற்சி போதும் உங்கள் கிட்ட இருக்கிற எனர்ஜியை அடுத்தவங்களுக்கு பாசஸ் பண்ணும் அளவுக்கு கெப்பாசிட்டி வரணும் அப்படின்னா ஒரு ஒரு வருடம் உயிராட்டலை காப்பாற்றிட்டு வரணும் நான் அது டு டூ லிஸ்ட்டில் வச்சுட்டு விரைவாக மங்க் மோடில் ஆட் பண்ணிடுறேன் நீங்கள் காலமும் நேரமும் சூழ்நிலையில் இருக்கும்போது நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கிங்க எல்லாமே லைஃப் டைம் அக்சஸ்ங்கிறதுனால நான் இருக்கும் காலம் வரை உங்களுக்கு புது புது பயிற்சிகள் ஆட் ஆகிட்டே தான் இருக்கும் ரொம்ப நன்றி சகோதரரை நீங்கள் கேட்டதுக்கு உங்களுடைய எனர்ஜி அறுபத்தி ரெண்டாவது நாளில் இருக்குது நல்லா இம்ப்ரூவ் பண்ணுங்க வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் அடுத்து சகோதரர் கேட்டிருக்கீங்க ஐ ஹாவ் ஹை ப்ரோ ஐ ஹாவ் ஒன் டவுட் ஐ எம் இன் நோ ஃபேப் ஜேர்னி ஃபார் பாஸ்ட் ஹண்ட்ரட் டேஸ் இஃப் வி ஆர் நாட் மாஸ்டர் பேட் ஃபார் ஃபியூ மந்த்ஸ் வி ஃபீல் லைக் தேர்ட் ஐ ஹேஸ் பீன் ஓப்பன்டு ஆஃப்டர் மாஸ்டர் பேஷன் ஆர் ரிசாக்குலேஷன் இஸ் தெர் இஸ் எனி பாசிபிலிட்டி தட் அவர் தேர்ட் ஐ காட் க்ளோஸ்டு ஆர் இட் ஹேஸ் நோ கனெக்ஷன் வித் தேர்ட் ஐ அட் ஆல் ப்ளீஸ் எக்ஸ்பிளைன்மெண்ட் கேட்டிருக்கீங்க வாழ்க வளமுடன் சகோதரே ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில மாதங்கள் நீங்கள் உறுதியாக உயிராற்றலை வீணாக்காமல் காப்பாற்றி கொண்டிருக்கும் பொழுது விந்து ஜெயம் பயிற்சியெல்லாம் நீங்கள் செஞ்சுட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா தேர்ட் ஐ வந்து ஆக்டிவேட் ஆகிரும் ஆக்டிவேட் ஆகிறது அப்படிங்கும் போது அப்புறம் நீங்கள் சுய இன்பத்தின் மூலமாகவோ இல்லை இனப்பெருக்க செயல்பாட்டின் மூலமாகவோ உயிராற்றலை வந்து வீணாக்கிட்டீங்க அப்படின்னா
நூறு நாட்கள் பல மாதங்கள் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணாலும் ஆக்னே ஆக்னா துரியம் போன்ற சக்கரங்கள் ஆக்டிவேஷன் ஆனாலும் உயிராற்றலை விந்து சக்தியை வீணாக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் தயவு செஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டென் டேஸ் டு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் வந்து திரும்பவும் வந்து இந்த ஆக்னா செய்கிறதோ விந்து செய்யம் செய்கிறதோ எல்லாம் குறைச்சிருங்க அது வந்து ஒரு சே சேஃப்டிக்காக நான் சொல்கிறேன் ஏன்னா எல்லாருக்கும் பொருந்தாது உங்களுக்கான டிப்ஸை நீங்கள் இதை எடுத்துக்கோங்க வாழ்க வளமுடன் வெங்கட் எஸ்ஜிஎல் சகோதரர் வந்து பன்னெண்டாவது நாள் கடந்திருக்கிறதா மெயில் போட்டிருக்கிறீங்க வாழ்க வளமுடன் சகோதரை வாழ்க வளமுடன் எவ்வளோ டேஸ் கடந்திருக்கீங்க அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இமெயிலில் பண்ண வேண்டியது இல்லைங்க சில வந்து வீடியோ கீழே போட்டுடலாம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் அடுத்தது வந்து வாழ்க வளமுடன் ஆனால் எனக்கு பதினெட்டு வயது ஆகிறது நான் முப்பத்தி ஒரு நாட்களாக செலிபஸை ஃபாலோ பண்ணுறேன் சில நேரம் அர்ஜஸ் வருவது உண்டு பல முறை லேக்டோஸ் திரவ திரவம் வெளிவருவதும் உண்டு ஆனால் உயிர் சக்தியை வெளியேற்றாமல் முப்பத்தி ஒரு நாட்களாக பாதுகாத்து வருகிறேன் ஆனால் எனக்கு கடந்த வருடம் சில மாலை வேலைகளில் படவடப்பு பயம் கலந்த ஆர்வமின்மை ஏற்பட்டது நான் பயந்து மருத்துவமனைக்கு செல்வேன் மீண்டும் அதே வேளையில் இறப்பு குறி அப்படின்னு ஒட்டு நிறுத்தியிருக்கிறீங்க வாழ்க வளமுடன் சகோதரரே நீங்கள் வந்து கடைசியாக கேட்ட ஒரு வரி எனக்கு புரியல மீண்டும் அதே வேளையில் இறப்பு குறித்து அப்படின்னு எதோ போட்டிருப்பீங்களாட்டு இருக்குது அதுக்கு மேலே எனக்கு டைப் ஆகி வரல நீங்கள் சப்ஜெக்டில் எழுதியிருக்கீங்க ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்கிரிப்ஷனில் எழுதினீங்கன்னா ஃபுல்லாக வந்துடும் சப்ஜெக்டில் எழுதினீங்கன்னா அது குறிப்பிட்ட எழுத்துக்களுக்கு மேலே வர்றதில்லை வாழ்க வளமுடன் கியூஏ அப்படின்னு சப்ஜெக்டில் போட்டு டெஸ்கிரிப்ஷனில் எழுதிடுங்க இப்போ நீங்கள் கேட்டதாக தான் சொல்கிறேன் பதினெட்டு வயசு நீங்கள் போன வருஷமெல்லாம் என்ன சொல்லியிருக்கீங்கன்னா மாலை வேலைகளில் படவடப்பு பயம் மற்றும் பயம் கலந்த ஆர்வமின்மை ஏற்பட்டது நான் பயந்து மருத்துவமனைக்கு செல்வேன் இதுக்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த மருத்துவத்துலேயும் எந்த சொல்யூஷனுமே கிடையாதுங்க அதாவது உயிராற்றலை நம்ம வீணாக்கிட்டு இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா பயோ படத்தட்டம் படவடப்பு எல்லாமே வரும் ஏன் ஏன் அப்படி வருதுன்னா நம்ம வீக்காக இருக்கிறோம் ஆச்சுங்களா காற்று வண்டி டூ வீலர் ஓட்டிகிட்டு போகிறீங்க அதில் டயரில் காற்று இல்லைன்னு என்ன ஆகும் குதிக்கும் படவடப்பு தான் இருக்கும் ஆச்சுங்களா அது ஸ்மூத்தாவாக போகும் தார் ரோட்லேயே போனாலும் குதிச்சு குதிச்சு தான் போகும் ஆகவே அதை புரிஞ்சுக்குங்க இப்போ ஒரு முப்பது நாளாக காப்பாற்றிட்டு வந்துட்டு இருக்கீங்க மன உறுதியோடு வாங்க சகோதரரே ஆக்சுவலாக வந்து எவ்வளவு நாட்கள் நீங்கள் உங்கள் உயிராற்றலை மேலும் மேலும் காப்பாற்றிட்டு வரீங்களோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மன உறுதியையும் இந்த படவடப்பு பதட்டம் போன்ற எல்லா விஷயங்கள்லேருந்து உங்களை வந்து க்யூரிஃபை பண்ணி வெளியில் கொண்டு வந்துடும் மன உறுதியோடு வாங்க எல்லோரும் உங்கள் கூடவே வந்துட்டு இருக்கிறோம் அப்புறம் ஒரு விஷயம் சொல்லிடுறேன் சகோதரர் இந்த மாதிரி அடிக்கடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா லேக்டோஸ் திரவம் வந்துட்டு இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அட்ஜஸ்ட் வருது அட்ஜஸ்ட் வர்றதா காரணம் அட்ஜஸ்ட் வராமல் இருக்கிறதுக்கான வழிமுறைகளை கையில் எடுத்துக்கோங்க முப்பத்தி ஒரு நாள் வெற்றிகரமாக பதினெட்டு வயசில் நீங்கள் கடந்து வந்திருக்கிறீங்கன்னா பெரிய விஷயம் உங்கள் மன உறுதிக்கும் தைரியத்துக்கும் பாராட்டுக்கள்ங்க தொடர்ந்து வாங்க உங்களால் நிச்சயமாக பல சாதனைகள் புரிய முடியும் இன்னும் வருங்காலத்தில் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீடியோவுக்கு கீழே இருக்கிற கேள்வி பதிலுக்கு வந்துடலாங்க இமெயில் இருக்கிற கேள்வி பதில் முடிஞ்சது தமிழ் செல்வன் ஐந்தாவது நாள் வந்துட்டுருக்கீங்க வாழ்க வளமுடன் சகோதரரே அடுத்தது வந்து தீன தயாளன் சகோதரர் கேட்டிருக்கீங்க ப்ரோ விந்து ஜெயம் பயிற்சி செய்த பிறகு எவ்வளவு நேரம் கழித்து எக்ஸசைஸ் செய்யலாம் வாழ்க வளமுடன் சகோதரர் விந்து ஜெயம் பயிற்சி முடித்த பிறகு நீங்கள் உடனே எக்ஸசைஸ் எல்லாம் செய்யலாம் ஒரு குழப்பமும் கிடையாது விந்து ஜெயம் பயிற்சி செஞ்ச உடனே இதாக தண்ணி குடிக்கிறோம் விந்து ஜெயம் பயிற்சி செஞ்ச உடனே தான் எல்லா வேலையும் செய்கிறோம் ஆச்சுங்களா ஆகவே எந்த வேலையை தொடங்குவதற்கு முன்பாகவும் பிள்ளையார் சுழி போட்டுட்டு தொடங்குறோம் இல்லைங்களா அதனுடைய சூட்சுமம் கூட இது தான் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா முதலில் பிள்ளையார் சுழினா எப்படி போடுவாங்க ஊ போடுவாங்க இல்லைங்களா ஊ என்பது தலை அந்த கோடு வருது இல்லைங்களா அந்த சுருட்டு வர்றது வந்து தலையாகவும் கோடாக வர்றது முதுகு தண்டாகவும் எடுத்துக்கொண்டீங்க அப்படின்னா எப்படி தொடங்குறாங்க தலையிலிருந்து தான் ஊ போடுவாங்க தலையில் போட மாட்டாங்க அதுன்னு அதே மாதிரி பிள்ளையார் சுழி போட்டு எதை தொடங்குற மாதிரி விந்து ஜெயம் பயிற்சியில் என்ன பண்ணுவாங்க உயிராற்றில் வந்து தலைக்கு ஏற்றி விட்டு நார்மலைஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஆச்சுங்களா அப்போது உயிராற்றில் வந்து பிள்ளையார் சுழி போட்டு நம்ம வேலையை தொடங்கணும் அப்படிங்கிறத விந்து அந்த பிள்ளையார் சுழியின் தாற்பயம்ங்க வாழ்க வளமுடன் விந்து ஜெயம் பயிற்சி செய்து முடித்தவுடன் அதாவது பொசிஷன்ஸ் நம்ம வந்து காலையில் ஒம்பது பொசிஷன்ஸ் ஈவினிங் ஒம்பது பொசிஷன் செய்ய சொல்லி கொடுத்துருப்போம் பதினெட்டு பொசிஷன்ஸு அது முடித்து அது வந்து தியானத்துக்கு முன்னால் செஞ்சுட்டு உட்காந்தீங்கன்னா அப்பரிமிதமான பலன் கொடுக்குங்க அதுக்கப்புறமேல் எப்போ விந்து ஜெயம் பயிற்சி செஞ்சாலுமே நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எந்த வேலையாயினும் தொடங்கிடலாம் இன்னொரு
சகோதரர் வேறு வேறு சகோதரர்கள் தெரியல வாழ்க வளமுடன் பிபின் குமார் நீங்கள் தெய்வ மையான்னு போட்டிருக்கீங்க வாழ்க வளமுடன் சகோதரரே நான் வெறும் ஒரு கருவியாக மட்டும் நினச்சிக்கங்க வழிகாட்டும் கருவி என்னை பயன்படுத்தி கொள்ளுங்கள் என்னை தூக்கி ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல வச்சிட வேண்டாம் நான் உங்கள் கூட சாதாரணமாக பழகணும்னு ஆசைப்பட்றேன் வாழ்க வளமுடன் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தீபக் குமார் வாழ்க வளமுடன் சகோதரரே அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுடே மை ஃபஸ்ட் டே பதினொன்று ஒம்பது ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் தொடங்கியிருக்கீங்க வாழ்க வளமுடன் சகோதரர் மன உறுதியோடு வாங்க அடுத்தது நவீன் குமார் ஐம்பத்தி இரண்டாவது நாள் வந்துட்டு இருக்கீங்க வாழ்க வளமுடன் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அக்பர் அக் அப் அலி சகோதரர் வந்து போட்டிருக்கீங்க ஐயா நான் நோஃபே பதினாலாவது நேல் நாள் வருகிறேன் ஐயா இந்த டேல ரொம்ப கஷ்டமாக போச்சு அதிகமான கோபம் மென்டல் ஸ்ட்ரெஸ் ஓவரால் ஆகிடுச்சு என் வீட்டில் சண்டை போடும் அளவுக்கு போ போ போனது அப்படின்னு இருக்கிறீங்க வாழ்க வளமுடன் சகோதரர் அதுதான் இன்னும் டிரான்ஸ்மியூட்டேஷன் ஆகவில்லை இன்னும் சில நாட்கள் ஆச்சுங்களா இப்போ உங்கள் உயிராட்டில் அபரிமிதமாக வந்துருச்சு இல்லைங்களா பதினாலு நாள் பதினஞ்சு நாள் ஆயிருக்கு இது மேக்ஸிமம் ஸ்ட்ரீக்காக இருக்கும் உங்களுக்கு இதுவரை பதினாலு பதினஞ்சு நாள் நீங்கள் காப்பாற்றிருக்க மாட்டேங்க அப்போ உங்கள் உயிராட்டல் வந்து நீங்கள் விந்து சக்தி மூலமாக இந்த ஆள் வெளியேற்ற மாட்டான்னு உறுதியாகி போச்சு அப்போ என்ன பண்ணோம் வேறு எந்த விதத்தில் வெளியேற்றலாம் அப்படின்னு தேடிகிட்டு இருக்குது அதுக்கு நீங்கள் வசமாக வந்து கோபம் அப்படிங்கிற ஆயுதம் வந்து உங்கள் கையில் இருக்கிறனால அபரிமிதமாக அதில் வீணாக்கிட்டு இருக்கீங்க மன உறுதியோடு ஒரு தியானம் பண்ணுறது இல்லை யோகா பண்ணுறது உடற்பயிற்சி பண்ணுறது அப்படின்ட்டு அதை நீங்கள் டிரான்ஸ்மியூட்டேஷன் பண்ணுங்கள் அதெல்லாம் நான் வந்து பண்ணல இப்போ வந்து அபுபக்கர் அலி சகோதரர் எங்களுக்கு தியானமெல்லாம் தெரியாது அப்படின்னு நாங்கள் எங்கள் மார்க்கத்தில் அப்படி பண்ண மாட்டோம் அப்படின்னு எதாவது நினச்சிங்க அப்படின்னா தயவு செஞ்சு அஞ்சு வேலை தொழுகையை கரெக்டாக பண்ணுங்கள் உங்களுடைய கலாச்சாரத்தில் வருது என்ன வருதோ அதை தெளிவாக பண்ணுங்கள் அப்புறமேலே இன்னும் அந்த கோபம் அந்த எனர்ஜி அந்த அர்ஜஸ் எல்லாம் வந்துட்டு இருக்குது அப்படின்னா உணவை ஒரு வேலை கட் பண்ணிடுங்க அப்போது என்ன ஆகும் அதாவது மடை திரண்ட வெள்ளம் போல் வர்றது வாய்க்கால் தாண்டி பாயும் போது அதை நம்ம எப்படி கட்டுப்படுத்த முடியும் முதல்ல கரை சரி பண்ணணும் கரை சரி பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுறது முதல்ல தண்ணி ஓவர் ஃப்ளோ ஆகிறத நிறுத்தணும் அதுக்காக உங்களால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அபரிமிதமாக கோபம் வந்துச்சுன்னா நான் இனிமேல் எனக்கு கோபம் வந்துச்சுன்னா நான் ஒரு வேளை சாப்பிட மாட்டேன்னு உறுதி எடுத்துக்கங்க உங்களுக்கு நீங்களே ஒரு சின்ன சின்ன உறுதியை ஒரு கண்டிப்போடு சொல்லிட்டீங்கன்னா கொஞ்ச நாள் அப்படியே தாண்டிட்டீங்கன்னா ஒரு பதினெட்டு பத்தொம்பது இருபது நாள் வரையில் உடல் வேறு வழியே இல்லை உடல் இருக்கிற ஏதாச்சும் குறைகள் இருந்தால் சரி பண்ணலாம் அப்படின்னு தன்னை போல் தன்னை தானே சரி செய்ய ஆரம்பிக்கும் அப்போ ஃப்ளாட் லைன் அப்படின்னு ஒன்று தொடங்கும் அந்த சமயத்தில் கொஞ்சம் அர்ஜஸ்ட் எல்லாம் அதிகமாக இருக்காது கொஞ்சம் டயர்டாக இருக்கும் மனதிலும் ஃப்ளாட் லைன் வரும் உடலிலும் ஃப்ளாட் லைன் வரும் அது உங்கள் உடலுக்கும் நீங்கள் இவ்வளோ நாள் எவ்வளோ நாள் வீணாக்கியிருக்கீங்கிறத பொறுத்தும் மாறி மாறி வந்துட்டுருக்கும் ஆகவே தொடர்ந்து மன உறுதியோடு வாங்க பதினஞ்சு நாள் கிட்டே வந்துட்டீங்க ரொம்ப சந்தோஷம் உங்களால் நிச்சயமாக நாற்பத்தெட்டு நாள் கடந்துட முடியும் அபுபக்கர் சகோதரர் வாழ்க வளமுடன் அடுத்தது வந்து முகமது முகமது கே பி சகோதரர் வந்து அண்ணா ஐ எம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஓல்டு டுடே ஐ ரீச்சு ஃபிஃப்டி டே நைன்டி டேஸ் சேலஞ்ச் வந்துட்டுருக்கீங்க பட் ஸ்டில் ஐ ஃபீல் லோ மோட்டிவேட்டட் அண்ட் லோ கான்ஃபிடென்ஸ் ப்ளீஸ் கிவ் மீ சொல்யூஷன் டு ஓவர் கம்னு போட்டிருக்கீங்க வாழ்க வளமுடன் சகோதரரே ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இருபத்தஞ்சி வயசு ஆகிருக்குதுங்க இப்போ தான் முதல் முறையாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது நாள் நீங்கள் டச் ஆகிருக்கிறீங்க இப்போ இது வந்து என்ன ஆயிருக்கு தெரியுங்களா அட்ஜஸ்ட் எல்லாம் கடந்து உங்களுடைய உயிராற்றல் வந்து தன்னைத்தானே சரி செய்து கொள்ளும் ஃப்ளாட் லைன்குள்ளே நீங்கள் இருக்கீங்க இப்போது ஆச்சுங்களா மனதளவிலையும் இருக்கலாம் அதே உடல் அளவிலையும் இருக்கலாம் இந்த ஒரு ஃப்ளாட் லைன் கொஞ்ச நாள் நீங்கள் கடந்துட்டீங்கன்னா மன உறுதியோடு அப்போ உங்களுக்கு என்ன ஆயிரும் தெரியுங்களா அப்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மறுபடி 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 எனர்ஜி அதிகரிக்க ஆரம்பிக்கும் அப்போது இந்த மாதிரி ஒரு இரண்டு மூணு முறை ஃப்ளாட் லைன் கடந்து நீங்கள் வரும் பொழுது அப்புறம் இது ஒரு பெரிய விஷயமாக தெரியாது எப்போதும் ஸ்டேபிள்டு பர்சனாக இருப்பீங்க உங்கள் முன்னால் எல்லாரும் எல்லா வேலைகளும் நடந்துட்டு இருப்பீங்க ஆனால் நீங்கள் ஸ்டேபிளாக இருப்பீங்க ஆச்சுங்களா சுற்றி எல்லாம் உலகமே ஓடிட்டு இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் ஸ்டேபிளாக இருப்பீங்க அமைதியாக இருப்பீங்க எல்லாத்தையும் ஹேண்டில் பண்ணுவீங்க அந்த சக்தி உங்களுக்கு கிடச்சிரும் ஆகவே எல்லாமே காலம் காலம் தான் உங்களுக்கு பதில் சொல்லும் அதான் இறைவனை காலன் அப்படின்னு சொல்லி வச்சாங்க என்ன காரணம்னா காலத்தை வந்து காலத்தில் இறைவன் இருக்கிறார் ஆச்சுங்களா ஆகவே அந்த காலத்தை வந்து இறைவன்கிட்ட ஒப்படைச்சிருங்க உங்கள் உயிராற்றலை சக்தியை எல்லாத்தையுமே ஐம்பது நாள் உங்களுக்கு வந்து இது வந்து ஒரு மித்து மாதிரி அதாவது உங்களுக்கு வந்து ஒரு மாயை மாதிரி தோன்றும் எனர்ஜி எல்லாம் அப்படி இப்படின்ட்டு எல்லாம் ஆனால் உண்மை அ
ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு டீட்டெயில்ஸ் வேணும்னு கேட்டிருக்கீங்க சகோதரரே செலிபஸி இன் அட் ஜிமெயில் டாட் காம்க்கு ஒரு மெயில் போட்டுருங்க தயவு செஞ்சு ஏன்னா எல்லா மெயிலும் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் நேரம் கிடைக்கலாம் நான் பார்த்துட்டு இருப்பேன் சில சமயம் ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரத்துலேயே நான் பார்த்துருவேன் ஆனால் கமெண்ட்ஸில் போட்டிங்கன்னா கேள்வி பதில் படிக்கும்போது தான் என்னால் பார்க்க முடியும் அப்போதுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேள்வி பதில் படிக்கிற இதில் நான் அதை மேலே தான் விட்டுட்டு போக முடியும் இப்போ உட்காந்து நான் உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணி அதெல்லாம் ஆக்டிவேட் பண்ணுறது கஷ்டம் ஆகவே எதுவாக இருந்தாலும் பயிற்சி சம்மந்தமாக மெயிலில் கான்டாக்ட் பண்ணிடுங்க வாழ்க வளமுடன் அடுத்தது வந்து அக்கல் குட்டி சகோதரர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிவன் சிந்தையின் சிந்தையில் நிற்பான் சந்ததி வாழ கண்டிப்பாக சகோதரரே வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் அடுத்தது வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லி சிக்ஸ் ஹார்ஸ் கம்ப்ளீட்டுன்னு போட்டிருக்கீங்க ராக்கி பிரபு வாழ்க வளமுடன் மணி கணக்கில் போயிட்டு இருந்துச்சுன்னா நம்ம இவர் சொன்ன மாதிரி தான் சாக்ரட்டிஸ் சொன்ன மாதிரி தான் குழி தோண்டி உள்ளதாக படுத்துக்கோணும் நமக்கு நம்ம ஏனுங்க இப்போ இந்த காலத்தில் ஒரு இருபது வயசு பையனே அவன் தன்னை கேர் பண்ணிக்க முடியாத அளவுக்கு வீக்காக இருக்காங்க ஏன் இந்த சுய இன்பம் காரணம் தானுங்க கைப்பழக்க காரணம் தான் இதெல்லாம் விட்டு வெளியில் வந்துடும் சகோதரர்களையும் நம் உடலில் அபரிமிதமான உயிராற்றல் வந்து நம்ம இந்திய இளைஞர்கள் ஒரு தேசம் வந்து வீக்காக மாறணும்னா என்ன பண்ணணும் சொல்லுங்கள் ரெண்டு விஷயம் பண்ணலாம் ஸ்லோ பாய்ஷன் கொடுத்துடலாம் ஆச்சுங்களா நூறு வயசு வாழ்கிறவங்களே நாற்பது ஐம்பது வயசுக்குள்ளே முடிச்சு கட்டிடலான்ட்டு இல்லைன்னா இன்னொன்று என்ன பண்ணலாம் அபரிமிதமாக அவங்களுக்குள்ளே இருக்கிற சக்தி எல்லாம் வீணாக்கிட்டு இருக்கலாம் ஆச்சுங்களா ஒரு ஒரு எதிர்நாட்டை போய் ஜெயிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க தெரியுங்களா அவங்க உற்பத்தி செய்கிற ஆயுதங்களெல்லாம் கொள்ளையடிச்சுட்டு வந்துடுவாங்க அந்த மாதிரி நம்ம கிட்ட இருக்கிற சக்தியெல்லாம் நம்ம வீணாக்கிட்டு இருக்கிறோம் நமக்கே தெரிய மாட்டேங்குது அது வெளிநாட்டுக்காரனே வந்து பண்ண வேண்டியது இல்லை நம்ம மனசே போக மாட்டேருக்குது நம்மளை வீக் பண்ணுறக்கு தயவு செஞ்சு சகோதரர்களே விழித்து கொள்ளுங்கள் ஆச்சுங்களா நம்ம சோசியல் மீடியாவில் பல விஷயங்கள் பலர் ஒரு கோ அதாவது ஒரு கோடிக்கணக்கான மக்கள் வந்து புழங்கிட்டு இருக்கும்போது நல்லதும் இருக்குது கெட்டதும் இருக்கும் ஆச்சுங்களா நம்ம வந்து இந்த சோசியல் மீடியாலாம் வராதப்போ நம்ம பக்கத்து வீடு நாலு வீடு அப்புறம் கா கா காய்கறி கடை அப்புறமேல் விவசாயம்னா காடு களனி கிணறு இதோடு முடிஞ்சது வாழ்க்கை ஆனால் இப்போ எல்லாம் சோசியல் ஆயிடுச்சு ஒரு மொபைல் எடுத்தால் ஒரு கோடி பேர் அக்சஸ் இழுக்கிறாங்க அப்போ என்ன ஆகும் அவங்க கிட்ட இருக்கிற அசிங்கமான விஷயங்கள் அவர்கள் அவர்கள் செஞ்சுட்டு இருக்கிற எல்லா ஆகாத விஷயங்களும் வரத செய்யுது அப்போது நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அது நம்மோட அறிவு என்ன பண்ணும் தண்ணி எப்படி கீழ் நோக்கியே போகுதோ அதே மாதிரி நம்ம அறிவுமே எப்போ பார்த்தாலும் அந்த நெகட்டிவ்லேயே போய் 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 அதை பெருசு பண்ணி பண்ணியே பார்த்து பார்த்து பழகி போனதுனால இப்போ நமக்கு என்ன ஆகுது எந்த ரிசல்ட்டாக வந்து நம்மளை நம்ம வீக் பண்ணிக்கிறோம் ஆச்சுங்களா மன உறுதியோடு இருக்கணும் சகோதரர்களே வாழ்க வளமுடன் அடுத்தது வந்து மகாராஜன் சகோதரர் வந்து போட்டிருக்கீங்க வணக்கம் அண்ணா நான் எண்பத்தி ஒன்பதாவது நாளில் இருக்கிறேன் விந்து காக்க தொடங்கிய நாள் முதல் பல கடினமான யோகா செய்கிறேன் ஐம்பது நாளில் தியானம் செய்ய தொடங்கினேன் ஆறு முதல் அஞ்சு முதல் ஆறு இரவுகளில் விந்து வெளியானது ஆக்சுவலாக வந்து அது விந்து இருக்காதுங்க லேக்டோஸ் திரவமாக இருக்கும் வாழ்க வளமுடன் ஐம்பத்தி ஆறாவது நாளில் நான் சாம்பவி முத்திரை தியானம் செய்தேன் அப்போது மூலாதாரம் சூடேறி குறி முழு உச்சந்தலை அடைந்தது சூடாக ஏதோ சுவாதிஷ்டானத்தை நோக்கி மேலேறியது தியானம் முடித்த பின் பார்த்தால் விந்து வெளியேறவில்லை மனதிற்கு இன்பமாக உள்ளது என்ன வேண்டுமானாலும் நடக்கட்டும் என்று தைரியம் அதிகரித்தது இது என்ன நிலை என்று விளக்கம் கொடுங்கள் வாழ்க வளமுடன் சகோதரர் ஆக்சுவலாக வந்து சக்கரங்களுக்குள்ளே போய் சிக்கிருச்சுனா சிக்கலாகி போயிடும் அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுவாதிஷ்டான சக்கரம் மூலாத சுவாதிஷ்டான சக்கரம் அப்படிங்கிறது கீழே இருக்கிறது ஆச்சுங்களா கீழே அந்த ஒரு ஸ்டெப்பு மேலே இருது இல்லை வந்து மணிப்பூர சக்கரத்தில் லாக் ஆகிறது இது எல்லாமே நமக்கு வந்து பாதிப்பு இதையெல்லாம் குக்கு சரி பண்ணுறதுக்கு குருதேவர்களே இந்த காலத்தில் கிடையாது ஆச்சுங்களா ஆகவே தயவு செஞ்சு ஒன்று புரிஞ்சுக்குங்க இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் பை தியானம் மெடிடேஷனில் பண்ணுறீங்கன்னா நேரடியாக நம்முடைய உயிராற்றலை விந்து சக்தியை நம்ம மூலத்தோடு இணைச்சிட்டோம் அப்படின்னா அப்புறம் எந்த பாகம் ஆக்டிவேட் ஆனாலும் நமக்கு பிரச்சனை இல்லை ஆச்சுங்களா அதனால தான் என்னுடைய குருநாதரே பயிற்சிகள்லாம் கொடுக்கும்போது நேரடியாக முதல்ல வந்து ஆக்கினை துரியத்தை கொடுத்துட்ருவார் மற்ற ம மற்ற சக்கரங்களுக்கெல்லாம் முக்கியத்துவம் கொடுக்க மாட்டாங்க ஏன்னா அந்தந்த சக்கரத்தில் லாக் ஆச்சுன்னா அதனால் வர்ற விளைவுகளை சரி பண்ண முடியாது ஆச்சுங்களா அதற்கான உணவு முறையே நம்மக்கிட்ட கிடையாது ஆச்சுங்களா ஆகவே நீங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு மேலே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உயிராற்றலில் வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி தியானம் தவம் மூலமாக வந்து வேறு வேறு சக்கரங்களில் சிக்கிக்கக்கூடாது எனக்கு வந்து அந்த சாம்பவி முத்திரை போன்ற தியான முறைகள் பற்றி எனக்கு ஆழ்ந்த புரிதல் இல்லை ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம திருமூலம்
வாழ்க வளமுடன் சகோதரர் இது சம்மந்தமாக நம்ம பெரிய வீடியோவை தான் டிஸ்கஸ் பண்ணணும் இப்போதைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அந்த பயிற்சி சொல்லி கொடுத்தா உங்களுடைய குருக்கிட்ட நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளுங்கள் இதனால் எப்படி இது எப்படி ப்ராப்ளமாக இதனால் எப்படி சிக்கல் ஏதாவது வருமோ எல்லாம் கேட்டுக்குங்க வாழ்க வளமுடன் அடுத்தது வந்து பிரவீன் பாபு சகோதரர் அறுபத்தி மூன்றாவது நாள் பட் லிட்டில் அஃப்ரை டு ஃபாலோ விந்துஜெயின் பயிற்சி குட் யூ ப்ளீஸ் ஷேர் வாட் வில் பி தி சைட் எஃபெக்ட் ஷோ தட் எவ்ரி ஒன் கேன் கிளியர் ஐடியா ஆன் திஸ் வாழ்க வளமுடன் சகோதரர் ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைட் எஃபெக்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது நீங்கள் தவறாக போனீங்க அப்படின்னா தவறாக செய்தால் சைட் எஃபெக்ட்ஸ் வரும் எந்த விஷயமா இருந்தால் இப்போ கார் ஓட்டி பழகிறீங்க ரோட்டில் கார் ஓட்டுறதுல ரோட்டில் ஆக்சிடென்ட் ஆகிட்டா என்ன சை எப்படி அப்படின்னா சைட் எஃபெக்ட்ஸ் ஆக்சிடென்ட் ஆகிறது தானே இப்போ ஒரு ஒரு வாகனத்தை வந்து நீங்கள் சரியாக ப பயன்படுத்தலை அப்படின்னா அதில் வந்து சைட் எஃபெக்ட்ஸ் வரத்த செய்யும் ஆனால் அது வராமல் எப்படி தவிர்ப்பது அப்படிங்கிறக்காக தான் நம்ம பயிற்சி முறைகள் கொடுத்துருக்குது சரிங்களா பயிற்சி முறைகள் என்பது உங்களுக்கு சைட் எஃபெக்ட்ஸ் வராமல் தடுப்பதற்காகத்தான் ஆனால் ஒவ்வொருவரும் எந்தெந்த இடத்துல வீ இப்போ உங்கள் உடல் வந்து வீண் விந்து சக்தி வீணாக்கிட்டே இருக்கிறீங்க எனர்ஜி இல்லை எந்த இடத்துல ப்ராப்ளம் வரும்னு யாருக்கு தெரியும் எங்கே எங்கே அதிக வீக்னஸ் இருக்கோ அந்த இடத்துல ப்ராப்ளம்ஸ் தெரிய வரும் அப்போது அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் தெரிய வரும்போது தான் அதை சரி பண்ண முடியும் சைட் எஃபெக்ட்ஸ் என்பது தவறாக செய்யும்போது வந்துவிடும் அதனால தான் பயிற்சி முறைகள் இருக்குதுங்க பயிற்சி முறை சரியாக ஃபாலோ பண்ணால் சைட் எஃபெக்ட்ஸ்லேருந்து தப்பிச்சிடலாம் வாழ்க வளமுடன் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா மனோஜ் சகோதரர் அண்ணா வாழ்க வளமுடன் எனக்கு ஒரு சந்தேகம் நம்ம இப்போ மெடிடேஷன் பண்ணும்போது செவியில் வாக்மேன் மாட்டிக்கொண்டு பண்ணலாமா அதாவது மெடிடேஷன் மியூசிக் கேட்டுக்கொண்டு பண்ணலாமா சொல்லுங்கன்னான்னு கேட்டிருக்கீங்க வாழ்க வளமுடன் சகோதரரே நீங்கள் மியூசிக் கேளுங்க மனசை உங்களுக்குள்ளே திருப்புறதுக்காக நீங்கள் ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் டூல்ஸ் எல்லாம் வச்சுக்கிறீங்க ஆனால் எலக்ட்ரானிக் டிவைல்ஸ் எல்லாம் ஒரு ஒரு இப்போ ஒரு அஞ்சடி பத்தடி தள்ளி வச்சுக்கோங்க அதெல்லாம் பக்கத்தில் வச்சுட்டு தியானம் பண்ணாலே நமக்கு நமக்கு எங்கேருந்து எனர்ஜி வரும் நம்ம காஸ்மிக் எனர்ஜி நமக்குள்ளே வருதா இல்லை எலக்ட்ரானிக் டிவைல்ஸ்லேருந்து எனர்ஜி வருதான்னு தெரியாது இல்லைங்களா ஆகவே எப்போதுமே எலக்ட்ரானிக் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் தள்ளி வச்சுருங்க அப்புறம் கீழே விரிப்பு விரிச்சு தியானம் பண்ணுறதுமே வந்து ஒரு காட்டன் துணி கிடச்சிச்சுன்னா அதை விரிச்சு அதில் உட்காந்து தியானம் பண்ணுங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு இயற்கையோடு ஒத்து நம்ம வாழணுங்க நம்ம நம்ம வந்து மனிதர்கள் நம்ம ரோபோட்டிக்ஸ் கிடையாது ரோபோட்டுகளுக்கு வந்து எதுவும் பிரச்சனை கிடையாது ஆனால் நம்ம உணர்வுள்ள மனிதர்கள் நம்ம சக்தி பிரபஞ்சத்திலேருந்து வாங்கிட்டு இருக்கோம் ஆகவே அதை டைவெர்ட் பண்ணுற மாதிரி எந்த ஒரு பொருளையும் காதலையோ பக்கத்துலேயோ வச்சுக்காதீங்க தள்ளி வச்சுருங்க அதனால தான் நான் ஃபோன் எல்லாம் யூஸே பண்ணுறது கிடையாது தள்ளி வச்சிடுறது பெரும்பாலும் பெரும்பாலும் கால்ஸ் வந்துருச்சுன்னா எல்லா எல்லா காலையும் பார்த்துட்டு யார் செய் யாருக்கு நம்ம பேசலான்னு தோணுதோ அவங்களுக்கு நம்ம ஃபோன் பண்ணி ஒரு ஒரு கால் ரெண்டு கால் அவ்வளோ அதோடு நிறுத்திக்கிறதுங்க ஃபோனே பண்ணுறது இல்லை அட்டனும் பண்ணுறது இல்லை இதுக்கு காரணமே இந்த கேட்ஜெட்ஸ் வந்து பக்கத்தில் இருந்தால் நமக்கு வந்து சிக்கல் ஆச்சுங்களா நம்ம அமைதி போயிடும் அதை நோண்டிகிட்டு இருப்போம் வேறு எதுலேயும் உருப்படியாக கவனம் செலுத்த முடியாது வாழ்க வளமுடன் சகோதரன் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சகோதரர் ஏபிசி ஞானவேல் நன்றி நன்றி போட்டிருக்கீங்க வாழ்க வளமுடன் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ் ஹரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஒன்றாவது நாள் வந்துட்டு இருக்கீங்க வாழ்க வளமுடன் சகோதரரே அடுத்தது வந்து முகா ராஜன் சகோதரர் வந்து விந்து விரையமாக்காமல் இருக்க உணவு முறை அவசியம் அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் அசை உணவு உண்டால் விந்து சக்தி அதிக அளவு வெளியேறுமான்னு கேட்டிருக்கிறீங்க வாழ்க வளமுடன் சகோதரரே அது உடலுக்கு உடல் மாறுபடும் இது சம்பந்தமாகவும் நான் சில முறை விளக்கம் கொடுத்துருக்கிறேன் நீங்கள் ஆக்சுவலாக எந்த உணவு நீங்கள் சாப்பிட்டாலும் அது அது அதை தாங்கி கொள்ளும் இம்யூனிட்டி அதை உடனடியாக செரித்து உடல் சக்தியாக மாற்றும் சக்தி அப்படிங்கிறது வந்து ஆளுக்கால் மனுஷனுக்கு மனசு மாறுபடும் ஆச்சுங்களா ஒரு சிலருக்கு வந்து கல்ல தின்னா கூட செரிக்கும் ஒரு சிலருக்கு வந்து இட்லி எடுத்து சாப்பிட்டா கூட சீரணமாகாது ஆச்சுங்களா உடலுக்கு உடல் மாறுபடுது இல்லைங்களா நம்ம செரிமானம் நமக்கு தகுதியாக நடக்காத உணவை சாப்பிட்டோம்னா வயிற்றுல சூடு ஆச்சுங்களா ஹீட்டு தானே ஏற்கனவே மணிப்பூரகம் அப்படிங்கிற சக்கரத்தில் தான் சீரண வேலை நடக்குது அப்போது அந்த இடத்துல ஹீட்டும் அதிகமாகும் போது அதுக்கு கீழே இருக்கிற இனப்பெருக்கு பாகங்கள்லாம் ஒரு மாதிரியான அன்கம்ஃபர்டபுள் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் அது அதன் தூண்டுதனால் கூட பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு மாதிரி எனர்ஜி அபரிமிதமாக போகிறதுனால ஐயோ ரொம்ப எனர்ஜி போகுதே எனர்ஜி இல்லாத மாதிரி இருக்குது அப்படின்ட்டு அறிவு வந்து ஐயோ உடனடியாக ஏதாச்சும் ஒரு இன்பம் வேணுமே தேட ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா அப்போ விந்து சக்தி விரைமாக்கிறதுல கொண்டு போய் விட்டுரும் ஆகவே உணவு முறைகளில் கூட நம்ம நமக்கு தகுந்தார் போல் ஆச்சுங்களா ஒரே சைஸ் எல்லாருக்கும் ஃபிட்
பயிர் சுத்தமாக இருக்குதா இதெல்லாம் நீங்களே கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கு தகுந்த உணவு முறைகளை மாற்றிக்கலாமுங்க வாழ்க வளமுடன் அடுத்தது வந்து முத்துக்குமார் வாழ்க வளமுடன் சகோதரரே ஜேபிஎஸ் சகோதரர் அறுபத்தி நாலாவது நாள் வந்துட்டீங்க வாழ்க வளமுடன் அனுதான் சகோ அமுதன் சகோதரர் வந்து வாழ்க வளமுடன் அடுத்தது வந்து பரமசிவன் சிவா வாழ்க வளமுடன் சகோதரரே விஜய் ராஜ் செலிபஸி ஆப் இருக்கு அப்புறம்னு கேட்டிருக்கீங்க இல்லைங்க சகோதரரே நம்ம ஆப்பெல்லாம் இன்னும் ஒன்றும் ஓப்பன் பண்ணல இணையதளம் இருக்குது செலிபஸி இன்னட் ஜெய்மெயில் டாட் காம் நீங்கள் அதில் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது வந்து சகோதரர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களை எப்படி கான்டாக்ட் பண்ணுறதுன்னு கேட்டிருக்கீங்க கீழே டெஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது சகோதரரே யூ கேன் நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இமெயில் ஐடி இருக்குது செலிபஸி இன்னட் ஜிமெயில் டாட் காம் நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணலாம் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மதன் குமார் சகோதரர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாழ்க வளமுடன் எல்லாம் சூப்பர் சார் அது இதுன்னு போட்டு வச்சுருக்கிறீங்க நீங்கள் எவ்வளோ நாள் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்ட்டு நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் போடும்போது நம்ம பல சகோதரர்களுக்கு ஊக்கமாகவும் இருக்கும் உங்களுக்கு ஒரு கவுண்டிங் வந்த மாதிரி இருக்கும் சகோதரர்களே வாழ்க வளமுடன் அடுத்து வந்து பிரகாஷ் குமார் சகோதரர் வந்து நவ் ஐ எம் ஏஜ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் நோ ஃபேப் ஸ்டார்ட்ஸ் செப்டம்பர் எயித்தில் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கீங்க நாலாவது நாள் வந்துருக்கீங்க நாற்பத்தெட்டு நாள் சேலஞ்சில் வாழ்க வளமுடன் மேக் மீ ஹாப்பிங்கிற சகோதரர் வந்து டுடே இஸ் மீ ஃபஸ்ட் டே வாழ்க வளமுடன் சகோதரரே வாழ்க வளமுடன் சுந்தர் கணேஷ் இருபத்தி ஒன்றாவது நாள் வாழ்க வளமுடன் செல்வகுமார் முதல் நாள் தொடங்கியிருக்கீங்க வாழ்க வளமுடன் சகோதரர்களே மன உறுதியோடு வாங்க ஆச்சுங்களா முதல் நாள்ங்கிறது ஒரு மென்ஷன் பண்ணக்கூடிய நாள் கிடையாது ஆச்சுங்களா ஆனாலுமே நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணுறீங்க சேலஞ்ச் எடுத்துருக்கிறீங்க மன உறுதியோடு வாங்க பதினஞ்சு நாள் கேர்ஃபுல்லாக இருங்க உயிராட்டில் வீணாக்கிட்டு தொடங்கினதுனால நீர்த்த தன்மையில் இருக்கும் நீர்த்த தன்மை என்ன ஆகும் வேகமாக கீழே போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஆகவே முதல் ஒரு ஏழு நாள் எட்டு நாளுங்கிறது வந்து ரொம்ப முக்கியமான தினங்கள் நல்லா ஃபாலோ பண்ணிட்டு வாங்க வாழ்க வளமுடன் அடுத்து பரமசிவம் சிவா சகோதரர் இந்த கேள்வியை தனியாக எடுத்து சின்ன வீடியோ போடுங்க அப்படின்னு போட்டிருக்கீங்க கண்டிப்பாக சகோதரரே எல்லா வீடியோஸுமே சின்ன சின்னதாக போட்டுடலாமுங்க வாழ்க வளமுடன் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப் சென்சரி திருமணம் ஆகும் வரை கடைபிடிப்பேன்னு போட்டிருக்கிறீங்க ஐம்பது நாள் கடந்திருக்கீங்க வாழ்க வளமுடன் பரமசிவம் சிவா சஞ்சய் சூரிய வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாழ்க வளமுடன் சகோதரரே வாழ்க வளமுடன் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அண்ணா ஒன் டே திருச்செந்தூர் முருகன் டெம்பிள் வாங்கன்னு சொல்லியிருக்கீங்க வாழ்க வளமுடன் சகோதரரே கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி கொரோனா போன்ற பிரச்சனைகள்லாம் சால்வ் ஆகட்டுங்க நிச்சயமாக நம்ம தமிழ் தமிழகத்தில் இருக்கும் அனைத்து கோயில்களுக்கும் ஆச்சுங்களா சிவஸ்தலங்கள் அந்த மாதிரி கோயில்களுக்கெல்லாம் நம்ம வந்தோம்னா ஏன்னா நம்ம விந்து சக்தியும் சிவமும் ஒன்று அப்படின்னு நம்ம சொல்லிகிட்டு இருக்கோம் ஆகவே அனைவரும் சந்திக்கும் விதமாக ஏதேனும் ஒரு ஒரு ஊருக்க நான் வந்துட்டு இருக்கிறேன் வந்துட்டு போகலாம் வந்து உங்களை பார்க்கலாம் வாழ்க வளமுடன் ஆனால் எனக்கு இதிலெல்லாம் பப்ளிக்கில் போகிறதுக்கெல்லாம் பெரிய இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைங்க ஆனாலுமே சகோதரர்கள் மீட் பண்ணணும்னு ஒரு ஆசை இருக்குது கண்டிப்பாக நான் வரேன் வாழ்க வளமுடன் சகோதரர் சஞ்சய் சூர்யா வாழ்க வளமுடன் சகோதரரே அடுத்தது வந்து ஃபோன் நம்பர் கேட்க வேண்டாம் இமெயில் ஐடி டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயே இருக்குது நேரடியாக தொடர்பு கொள்ளலாங்க அடுத்து டிபன் பேன் சகோதரர் அஞ்சாவது நாள் வந்துட்டு இருக்கீங்க வாழ்க வளமுடன் அஜித் கண்ணா சகோதரர் ஐம்பத்தி ரெண்டு நாள் ஆச்சு ஸோ மெனி சேஞ்சஸ் இன் மை லைஃப் பட் ஐ குட் நாட் பிலீவ் எக்கனாமிக்கலி ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக ஆகிட்டு வரேன் ரெண்டு இயர்ஸாக என் கூட பேசாத ஒரு பர்சன் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து சிரிக்கிறாங்க நிறைய ஹெல்ப் என்கிட்ட கேட்குறாங்க என்னை விட மேலே இருந்த நிறைய பேர் இப்போ வந்து அவங்களுக்கு ஈக்குவலாக என்னை பார்த்து பொறாமைப்படுறாங்க ரீசெண்டாக ஒரு பிக் டீல் முடிச்சுட்டேன் நம்பவே முடியலை தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ணா வாழ்க வளமுடன் அஜித் கண்ணா மன உறுதியோடு வாங்க இது வந்து ஐம்பத்தி ரெண்டாவது நாள் யோசிச்சு பாருங்கள் இதே ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டேஸ் எல்லாம் கலந்துக்கிட்டீங்கன்னா ஒரு கிங் மேக்கர் மாதிரி ஆயிடுவீங்க உங்கள் ஏரியாவில் மன உறுதியை விட்டுறாதீங்க நம்ம கிட்ட இருக்கிற உயிராற்றல் தான் நம்முடைய சக்தி நம்முடைய சொத்து நம்முடைய அனைத்துமே ஆச்சுங்களா அத்தனை பேருக்கு இது தெரியாது தெரிஞ்சவங்க கண் இருக்கிறவங்க பார்க்கட்டு காது இருக்கிறவங்க கேட்டு தெளிவாகட்டும் வாழ்க வளமுடன் சகோதரரே உங்களுக்கு மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் சரியான பாதையில் போயிட்டு இருக்கீங்க ஸ்ட்ராங்காக இருங்க வாழ்க வளமுடன் அடுத்தது நவநீத் சந்திரசேகர் இருபத்தி மூன்றாவது நாள் வந்துட்டு இருக்கீங்க வாழ்க வளமுடன் ஆனால் பதிமூன்றாவது நாள் வந்துட்டு இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு இருக்கீங்க வாழ்க வளமுடன் சுரேஷ் குட் சகோதரர் ஆனால் நார்மல் மூவி தான் பார்த்தேன் அந்த மூவியில் வந்த ஒரு பெண் வேறு லெவலில் அழகாக இருந்தாங்க ஸோ எனக்கு ஸ்மால் எரேக்ஷன் அண்ட் லிட்டில் லேக்வஸ் லிக்விட் ட்ராப்டு ஸோ நான் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணலாமா கண்டினியூ பண்ணுங்க சகோதரர
மன உறுதியோடு வாங்க சகோதரரே இந்த முறை நிச்சயமாக நூற்றி எட்டு நாள் நீங்கள் கடந்து ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் லிஸ்ட்டில் நீங்களும் வந்துடுவீங்கன்னு எனக்கு முழு நம்பிக்கை இருக்குது வாழ்க வளமுடன் ஏபிசி ஞானவேல் சகோதரர் நன்றி நன்றி போட்டிருக்கீங்க வாழ்க வளமுடன் கிருஷ்ணா சிபிஇ வாழ்க வளமுடன் எனக்கு ஒரு டவுட் ப்ரோ டூ டூ த்ரீ இயர்ஸ் நோ ஃபேப் பண்ணுறாங்க அப்போது அவங்க மேரேஜ் லைஃபை ஒய்ஃப் எப்படி சாட்டிஸ்ஃபைடாக கொண்டு போக முடியும்னு கேட்டிருக்கீங்க வாழ்க வளமுடன் சகோதரரே டூ டூ த்ரீ இயர்ஸ் நீங்கள் வந்து பணத்தை வந்து சேமிச்சுட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் மேலே ரெண்டு மூணு வருஷம் கழித்து பணத்தை எப்படி செலவு பண்ண முடியும்னு கேட்டிங்கன்னா பணம் இருக்கிறவன் எப்போ வேணாலும் செலவு பண்ணலாம் ஆச்சுங்களா அது இல்லாதவன் டூ டூ த்ரீ இயர்ஸ் செலவு பண்ணிகிட்டே இருக்கிறவன் தான் ரெண்டு மூணு வருஷம் கழித்தா கடனாளியாக தான் மாறணும் செலவு பண்ணணும்னு நினச்சான் இது அப்படி நினச்சிக்கங்க பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் நீங்கள் பணத்தை சேமிச்சுட்டு வரீங்க உங்கள் உயிராற்றல் திணிவடைஞ்சிட்டு வருது அப்போ நீங்கள் வேணுங்கும் போது உங்கள் நீங்கள் செயல்படலாம் வாழ்க வளமுடன் இதை ஒரு பெரிய குழப்பமாக நினச்சிக்க வேண்டியது இல்லைங்க நம்முடைய இயல்பே அதுதான் ஈராற்றலை விந்து சக்தியை எந்த மிருகமாக சுய இன்பம் பண்ணி வீணாக்குதுங்களா மனுஷன் தானே அப்படி பண்ணுறாங்க சொல்லுங்கள் நம்ம என்ன நேரடியாக வானத்தில் இருந்தால் குதிச்சோம் மிருகங்கள்லேருந்து படிப்படியாக பரிணாமத்தில் வந்தது தான் நம்மளுமே ஆகவே மன உறுதியோடு இருங்க இந்த மாதிரி எல்லாம் நீங்கள் கன்ஃபியூஸே ஆக வேண்டியது இல்லை இப்போ வந்து ரெண்டு மூணு வருஷம் நீங்கள் உமிழ் நீர் துப்பா எச்சில் துப்பாமையே இருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் மூணு வருஷம் கழிச்சு எச்சில் துப்பவே முடியாதா ஏனுங்க ஆகவே இந்த மாதிரி எல்லாம் கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்க வேண்டாம் இந்த மாதிரி மனிதர்கள் ரொம்ப புத்திசாலிகளாக இருக்கிறதுனால இந்த மாதிரி கேள்விகள்லாம் தோணு கேட்கலான்னு பட் இருந்தாலும் மனசில் வச்சுக்கங்க நம்முடைய உடல் அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளை விட ரொம்ப புத்திசாலி ஆகவே நம்ம ஒரு விஷயத்தை வந்து நம்ம கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரோம் அப்படின்னா உடல் அதை கேப்சர் பண்ணி நமக்கு அது வந்து பெனிஃபிட்டாக மாற்றி கொடுத்துரும் அதனால தான் உடலை கோவிலுக்கு இணையாக சித்தர்கள் வந்து சொல்லிட்டு இருந்தாங்க வாழ்க வளமுடன் அடுத்தது விக்னேஷ் குமார் சகோதரர் ஆனால் பதினஞ்சு நாட்களாக விந்து சக்தியை சேமித்து கொண்டிருக்கிறேன் எனக்கு இப்போது காமத்தின் எண்ணம் குறைந்து விட்டது இரண்டு வாரங்களில் மிகப்பெரிய மாற்றம் நன்றி வாழ்க வளமுடன் விக்னேஷ் குமார் சகோதரர் அத்தனை நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஒரு பதினஞ்சு நாள் கடந்துட்டாலே உங்களுக்கு அந்த அர்ஜஸ்டை கண்ட்ரோல் பண்ணும் பக்குவம் கிடச்சிரும் அப்புறம் டிரான்ஸ்மியூட்டேஷன் நடக்கிறதுக்கு அதாவது விந்து சக்தி ஒரு மாற்று சக்தியாக உயிராற்றல் மாற்று ஆற்றலாக கன்வெர்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிரும் அப்போ அந்த அர்ஜஸ்டுக்கெல்லாம் வேலை இல்லை இப்போ நான் வந்து மனசில் வந்து நான் ஒரே நிமிஷத்தில் ஒரு முடிவு எடுத்துட முடியும் ஆனால் அந்த முடிவை செயல்படுத்துறதுக்கு உடலுக்கு கொஞ்சம் டைம் தேவை அந்த டைம் தான் இந்த பதினஞ்சு நாளுங்கிறது நாற்பத்தி எட்டு நாளுங்கிறது தொண்ணூறு நாளுங்கிறது அந்த முன்னோர்கள் வந்து மண்டலமாகவும் பல்வேறு டேஸ் கவுண்டிங் பண்ணி சுழற்சிகளை கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்குறாங்கன்னு இதுதான் காரணம் நம்ம வந்து அதில் அடாப்ட் ஆகிற டைம் நீங்கள் இப்போ பதினஞ்சு நாள் கழித்து நீங்கள் ப தொடங்கின முதல் நாள்லேருந்து அதே மனிதனான்னு கேட்டால் கிடையாது நீங்கள் நிறைய மாற்றத்தில் வந்திருக்கீங்க அதே மாதிரி நாற்பத்தெட்டு நாள் கழித்து அதே மனிதனான்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த மனிதன் க அதே மனிதன் தான் ஆனால் உடலில் உள்ள உயிரணுக்கள் பெரும்பாலும் மாறி இருக்கும் புது மனிதனாக தான் மாறிட்டு இருக்கும் அப்படி மாறிட்டு வரும்பொழுது பல்வேறு பிரச்சனைகள் சீராக ஆரம்பிச்சிருங்க அது சீராகிறதுக்கு தேவையான எனர்ஜி உங்களுடைய உயிராற்றலேருந்து கிடச்சிட்டு இருக்கும் ஆச்சுங்களா அதனால தான் காலம் காலங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஏன் நம்ம டேப்லெட் போட்ட உடனே வந்து நமக்கு காய்ச்சல் குறையுது பெனிஃபிட் தெரியுது ஆனால் இதுக்கு ஏன் வெயிட் பண்ணுறோன்னா இதுதான் ரீசன் உடலானது செல்கள் புதுப்பித்து கொண்டே வருகிறது குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு இருக்கா அப்போ புதுப்பிக்கும் போது ஒரு குறிப்பிட்ட புது எனர்ஜி உடல்லே இருந்துச்சுன்னா அந்த எனர்ஜியை எடுத்து புதுப்பிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கும் அப்போ அந்த நோய் நொடிகள் குணமாயிட்டு இருக்கும் சிம்பிள் விஷயம் தான் ஆச்சுங்களா வாழ்க வளமுடன் அடுத்து கவின் குமார் வந்து பத்தாவது நாள் வந்துட்டு இருக்கீங்க வாழ்க வளமுடன் சிலம்பரசன் சகோதரர் இருபத்தி ரெண்டு நாள் கடந்திருக்கீங்க இன்னைக்கு இருபத்தி மூன்றாவது நாளாக இருக்கும் வாழ்க வளமுடன் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நவீன் குமார் ஐம்பத்தி ஒன்றாவது நாள் வந்துட்டு இருக்கீங்க வாழ்க வளமுடன் அடுத்தது வந்து மோஷின் களஞ்சியம் சகோதரர் குருஜி வாழ்க வளமுடன் தேங்க்ஸ் ஃபார் கைடிங் அஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் அண்ட் லவ் கீப் அப் தி குட் ஒர்க் ரொம்ப நன்றி சகோதரரே மன உறுதியோடு போவோம் வாழ்க வளமுடன் பிரவீன் பிரா சகோதரர் வந்து நூற்றி ஒரு நாள் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்க சூப்பருங்க நூற்றி ஒன்றுங்கிறது அருமையான நம்பருங்க ஏதாவது மொய் வைக்கிறனா கூட நூற்றி ஒன்று ஆயிரத்தி ஒன்று ஆயிரத்தி அஞ்சு அப்படிதான் வைப்பாங்க வாழ்க வளமுடன் மன உறுதியோடு வாங்க நூற்றி ஒன் எயிட்டி டேஸ் போட்டுருங்க நூற்றி எட்டு நாள் கடந்துட்டீங்கனாலே செமையாக இருக்கும் மன உறுதியோடு வாங்க வாழ்க வளமுடன் விக்ரம் மணி ஐ ஸ்டார்ட் டுடே நோ ஃபேப் சேலஞ்ச் நைன்டி டேஸ் சூப்பருங்க வாழ்க வளமுடன் மன உறுதியோடு வாங்க அடுத்து வந்து ஆல்ரவுண்டர் சகோதரர் ஐம்பத்தி அஞ்சாவது நாள் வந்துட்டுருக்கீங்க வாழ்க வள
நீங்களே அதன் சக்தியை அறிஞ்சு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறமேல் வந்து நீங்களே விடமாட்டீங்க நான் வந்து டெய்லி டெய்லி வீடியோ போடணுங்கிறதே கிடையாது அதை நீங்கள் பிடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா அதில் பெனிஃபிட் இருக்குன்னு தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா அந்த அந்த மன உறுதியே உங்களை வந்து காப்பாற்றிடும் வாழ்க வளமுடன் சகோதரரே அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெட் லோட்டஸ் சகோதரர் இருபத்தி மூன்றாவது நாள் வந்துட்டுருக்கீங்க நோஃபேப் சின்ஸ் ஜூலை சிக்ஸ்லேருந்து பண்ணிகிட்ருக்குன்னு சொல்கிறீங்க சூப்பருங்க இருபத்தி மூன்றாவது நாள் வாழ்க வளமுடன் சிவா சிவா சகோதரர் பத்தாவது நாள் வாழ்க வளமுடன் முருகன் என்ஜிஎல் ஏழாவது நாள் வந்துட்டுருக்கீங்க வாழ்க வளமுடன் எம்என்எஸ் சகோதரர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எழுபத்தி ஆறாவது நாள் வந்துட்டுருக்கீங்க வாழ்க வளமுடன் ராஜா பி சகோதரர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி தொடங்கியிருக்கீங்க வாழ்க வளமுடன் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராம் ராமலிங்கம் வாழ்க வளமுடன் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கி கிஃப்டன் அபிஷேக் சகோதரர் தெய்வமே என்னை அப்படியே சொல்கிற மாதிரியே லிஸ்ட்டாக இது தெரியாமல் இவ்வளோ நாள் பாவம் பண்ணிட்டேனே இனிமேல் இதில் இருந்து ரிலீஃபாக ஒரு வே சொல்லுங்கள் ப்ரோன்னு சொல்லியிருக்கீங்க சகோதரரே ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா வே இது தான் சிம்பிள் வே என்ன வே ஒன்றும் பண்ணாமல் இருக்கிற வே நீங்கள் விந்து சக்தியை வீணாக்காமல் இருக்கணும் அதே உங்களை பல விதங்களில் முன்னேற்றம் அடைய செஞ்சிடுங்க இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா தனியாக பயிற்சியாக வேணும் ஏதாவது செய்யாமல் இருக்கோன்னா அதுக்கு பயிற்சி தேவையில்லை மன உறுதி தான் வேணும் ஆகவே மன உறுதியோடு வாங்க நிச்சயமாக உங்களால் சாதிச்சிட முடியும் கிஃப்ட் அண்ட் கிஃப்ட்ஸ் அண்ட் அபி அபிஷேக் சகோதரரே வாழ்க வளமுடன் கிறிஸ் ஹரி இருபதாவது நாள் போயிட்டுருக்கீங்க வாழ்க வளமுடன் சகோதரர்களே இன்றைய தினம் வந்து பெரும்பாலும் வீடியோவுக்கு கீழே இருக்கிற எல்லா கேள்வி பதிலும் பார்த்தாச்சு இமெயிலும் பார்த்தாச்சு மேலும் வந்து திருமந்திர சாரி இன்றைக்கி வந்து கொங்கண சித்தர் பாடலையும் பார்த்துட்டோம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குதுங்க மேலும் உங்களுக்கு ஏதேனும் கேள்விகள் இருந்துச்சுன்னா கீழே டெஸ்கிரிப்ஷனில் போடுங்க அதே சமயத்தில் வந்து இமெயில் செலிபசின்னு ஜிமெயில் டாட் காம்க்கு தொடர்பு கொள்ளுங்க அதே மாதிரி சகோதரர்கள் டெலிகிராம் குரூப்பில் தயவு செஞ்சு இணைந்து கொள்ளுங்கள் பல சகோதரர்களும் வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கிறவங்க எல்லோரும் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு வேலை நமக்கு நம்ம ரெண்டு மூணு மீடியமில் தொடர்பில் இருந்தோம்னு வைங்களேன் இணையதளத்தில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கோங்க செலிபசி இனில் அதே மாதிரி டெலிகிராமில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அதே சமயத்தில் உங்களுடைய யூடியூப்லேயும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி பண்ணிகிட்டு இருக்கிறனால சப்போஸ் ஏதாச்சும் நம்முடைய தொடர்பு குறைஞ்சிட்டா கூட நான் உங்களுக்கு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுத்து நம்ம கண்டினியூ பண்ணுறதுக்கு உதவியாக இருக்கும் வாழ்க வளமுடன் சகோதரர்களே ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா கால மாற்றங்கள் நாளைக்கு என்ன வேணாலும் நடக்கும் ஆகவே நான் வந்து லைஃப் டைம் பயிற்சி கொடுக்குறேன்னு நான் வந்து வாக்கு கொடுத்து பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதுனால எந்த காரணத்தும் கொண்டும் அந்த தடை வந்துடக்கூடாது ஆகவே முடிந்த அளவு எல்லா மீடியாஸ்லேயும் மூன்று விஷயம் இருக்குது டெலிகிராம் அது வாட்ஸ்அப்பில் வந்து இரநூத்தம்பது பேர் தான் சேர முடியுங்க அதனால் அதை நான் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கல டெலிகிராம் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இமெயிலு செலிபசி இன்னர் ஜிமெயில் டாட் காம் அப்புறம் யூடியூப் சேனல் அடுத்து நம்முடைய இணையதளம் செலிபசி டாட் இன் எல்லா விஷயத்துலையும் தொடர்புலேயே இருக்குது சொல்லி பணிவோடு கேட்டுக்கிறேனுங்க நம்ம எல்லோரும் இணைஞ்சு ஒரு நல்ல கம்யூனிட்டியாக ஒரு வளம் வளம் மிகுந்த ஒரு நம்ம தமிழ் தேசத்தில் வலிமையான மக்களை நம்ம வாழுவோம் கண்டிப்பாக அந்த நாள் விரைவில் நடக்கும் தொடர்ந்து பயணிக்கலாம் வாழ்க வளமுடன்